வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இஸ்லாமிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ரம்ஜான் நல்வாழ்த்துக்கள் ஈத் முபாரக் இன்னைக்கு வந்து ரம்ஜான்காக நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃபிர்னி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் வீட்லேயே இருங்க ஜாக்கிரதையா இருங்க இப்ப வந்து லாக்டவுன் வந்து கொஞ்சம் தளர்ச்சியா இருக்கு இல்லையா அதனால நிறைய இடத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கும் மாஸ்க் போட்டு போங்க சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க ஃப்ரீக்வெண்ட்டா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்க இப்ப நம்ம வந்து ஃபிர்னி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் வந்து ஒரு அரை லிட்டர் பால் எடுத்துக்கிறேன் காய்ச்சின பால் தான் கொஞ்சம் நேரம் காயட்டும் அதுக்குள்ளே எங்கே பாருங்கள் நீங்கள் வந்து பால் காய்ச்சறதுக்குள்ளே என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரை லிட்டர் பால் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பச்சரிசி வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க நான் இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சு தண்ணியெல்லாம் வடிய விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் கொஞ்சம் பால் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் ரவை மாதிரி இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கணும் தெரியுதா லைட்டாக ரவை தெரியும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரவை மாதிரி அரைச்சிக்கணும் இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சிடுது இந்த அரைச்சதை வந்து அரிசி அரைச்சோம் இல்லையா அதை அப்படியே விட்டுண்டே கலரிடுங்க இந்த பால்லேயே அது நல்லா வெந்துடும் நம்மளுடைய அரிசி அரைச்சி போட்டோமா நல்லா வெந்துடுது இது உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது பால் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறது தெரியும் பாருங்கள் நல்லாவே வெந்துடுது ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து நான் பேரிச்சம்பழம் போடுறேன் பேரிச்சம்பழம் ஒரு அஞ்சாறு பேரிச்சம்பழம் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு ஒரு ரெண்டு திராட்சை இருந்தது அவ்வளோதான் அதனால் போடுறேன் நான் நீங்கள் வந்து எல்லாமே போடலாம் பாதாம் பருப்பு போடலாம் பிஸ்தா பருப்பு போடலாம் முந்திரி பருப்பு நிறையா இருந்தால் அது பேரிச்சம்பழம் நிறையா போடலாம் திராட்சை இருந்தால் நிறையா போடலாம் ஸோ எல்லாமே போடலாம் இப்போ நான் என்கிட்ட இருக்கிறத மட்டும் நான் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த ஃபிர்னிக்கு வந்து சக்கரை தான் சேர்க்கணும் நீங்கள் வெள்ளம் சேர்க்கலாமா நாடு சக்கரை சேர்க்கலாமான்னு கேட்பீங்க அதெல்லாம் சேர்த்தா நல்லா இருக்காது அந்தந்த ஸ்வீட் அதை அது போட்டு பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் சக்கரை போட்டு நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தால் சக்கரை போட்டு பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ஒரு ஒரு கொதி வரட்டும் ஏலக்காய் பொடி போட்டுடலாம் நாம் முந்திரி பருப்பு திரா பேரிச்சம்பழம் எல்லாம் போட்டு ஒரு கொதி வந்துடுது இப்போ வந்து சக்கரை வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஒரு அரை லிட்டர் பால் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் சக்கரை நான் எப்பயுமே சக்கரை கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்த்துப்பேன் உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கலாம் நீங்கள் அவ்வளோதான் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிடுது நம்மளுடைய ஃபிர்னி ரெடி ஆகிடுது இதுக்கு நெய்யெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஃபிர்னி ஸ்வீட் தான் ரொம்பவும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான லஞ்ச் தான் த தக்காளி ரசம் அப்புறம் கேரட் வந்து தேங்காய் போட்ட கறி ஆல்ரெடி நான் தக்காளி ரசம் போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்காக ஒரு சின்ன ரீகேப் மட்டும் சொல்கிறேன் நான் ரெண்டு தக்காளி ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து புளி போட்டு நல்லா வேக வச்சுட்டு மிக்சியில் அரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுட்டேன் கொஞ்சமாக வந்து அதுலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து ச கொஞ்சமாக ரசப்பொடி அதுக்கப்புறம் உப்பு வெள்ளம் பெருங்காயம் போட்டு கொ மஞ்சப்பொடி போட்டு கொதிக்க விட்டாரு அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு திருப்பி அதை விளாவி ரசம் வந்து ரெடி ஆகிடுது கேரட் வந்து அஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல தான் நான் பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் பச்சை மிளகாய் வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சீரகம் தாளிச்சுட்டு பச்சை மிளகாயும் தாளிச்சுட்டு கேரட்டை போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு மூடி வச்சுட்டேன் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா தேங்காவும் பெருங்காயமும் போட்டு இறக்கிட்டேன் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இறக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ சிம்பிளான தக்காளி ரசம் கேரட்டு வந்து தேங்காய் போட்ட கறி தான் ஆல்ரெடி நான் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதை பார்த்து கூட பண்ணலாம் இன்றைக்கி வந்து ரம்ஜான் அப்படிங்கிறதுனால ரம்ஜானுக்காக நம்ம வந்து ஃபிர்னி பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபிர்னி வந்து ரொம்ப சிம்பிள் நெய் தேவையில்லை முந்திரி பருப்பு அது பேரிச்சம்பழம் கூட போதுங்க எதுவுமே இல்லைனாலும் பேரிச்சம்பழம் போட்டு கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் திரும்பவும் இஸ்லாமிய நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வந்து ரம்ஜான் நல் வாழ்த்துக்கள் ஈத் முபாரக் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் வீட்லேயே இருங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்க நான் அடுத்த வீடியோவில